வணக்கம் தலைப்புச் செய்திகள் காலாப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த கைதி மரணம் உறவினர்கள் நடத்திய மறியலால் பரபரப்பு விசாரணைக்கு வந்த கைதிகள் வேலை விட்டு இறங்க மறுத்து போராட்டம் நீதிமன்றத்தில் பதட்டம் தமிழக அரசு பேருந்து ஜப்தி நீதிமன்றம் அதிரடி இனி விரிவான செய்திகள் காலாப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த கைதி மர்ம மரணம் குறித்து விசாரணை நடத்த கோரி உறவினர்கள் மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது புதுவையில் காலாப்பட்டு சிறையில் கைதி ஜெயமூர்த்தி மர்மமான முறையில் இருந்தார் இது தொடர்பாக மாஜிஸ்திரேட் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது இதனிடையே அவரது உடலை வாங்க மறுத்து மனைவி கௌசல்யா மற்றும் உறவினர்கள் இரண்டாவது நாளாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் சம்பந்தப்பட்ட சப் இன்ஸ்பெக்டர் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதோடு மட்டுமின்றி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர் இது தொடர்பாக அரசு மருத்துவமனை அருகே காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இவர்கள் மதியம் முதலமைச்சர் நாராயணசாமியை சட்டசபையில் சந்தித்து முறையிட்டனர் அப்போது அவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறிய முதலமைச்சர் ஜெயமூர்த்தி மரணம் தொடர்பாக மாஜிஸ்திரேட் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றும் குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளான சப் இன்ஸ்பெக்டர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இந்த விவகாரத்தில் உயர் அதிகாரிகள் யாரேனும் சம்பந்தப்பட்டிருந்தால் அவர்கள் மீதும் விசாரணைக்கு பின் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் இதையடுத்து உறவினர்கள் தரப்பில் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தனர் இதற்கு பதிலளித்த முதலமைச்சர் நாராயணசாமி மாஜிஸ்திரேட் விசாரணை முடிந்த பிறகே அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை பற்றி அரசு முடிவெடுக்கும் என்று தெரிவித்தார் அதன் பிறகு அனைவரும் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர் புதுவையில் விசாரணைக்கு அழைத்து வரப்பட்ட கைதிகள் வேலை விட்டு இறங்க மறுத்ததால் நீதிமன்ற வளாகத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது காலப்பட்டு ஜெயிலில் இருந்து பதினான்கு கைதிகளை வழக்குகளில் ஆஜர்படுத்துவதற்காக போலீசார் வேனில் அழைத்து வந்தனர் ஆனால் ஜெயமூர்த்தி இறந்த தகவலை அறிந்த கைதிகள் வேனில் இருந்து இறங்க மறுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் வழக்குகளில் போலீசார் கைது செய்யும் போது போலீஸ் நிலையத்தில் வைத்து மடிக்கிறார்கள் அடுத்து ஜெயிலுக்கு வந்த பிறகு ஜெயில் காவலர்களும் அடிக்கின்றார்கள் போலீசார் எப்போதும் எங்களுடனே இருப்பதால் இது பற்றி நீதிபதிகளிடமும் புகார் கொடுக்க முடியவில்லை போலீசாரால் தாக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சைகளை உடனடியாக அளிப்பதில்லை இதனால் தான் உயிரிழப்பு ஏற்படுகிறது என்று கூறி அவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சுமார் பதினைந்து நிமிடமாக இந்த போராட்டம் நடைபெற்றது பின்னர் போலீசார் சமாதானப்படுத்தி அவர்களை கோர்ட்டுக்கு அழைத்து சென்றனர் கூட்டு <laughs> விபத்து நஷ்டீட்டிற்கு வட்டி தராத தமிழக அரசு பேருந்து ஜப்தி செய்யப்பட்டது புதுவை முதலியார்பேட்டை திருவிகா நகரை சேர்ந்தவர் ஜெயக்குமார் மேடை அலங்காரம் செய்து வருகிறார் இவரது மனைவி ராஜேஸ்வரி ராஜேஸ்வரியும் அவரது மகள் விஜயகுமாரியும் கடந்த இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு ஸ்கூட்டியில் எல்லை பிள்ளை சாவடி ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனை அருகே சென்று கொண்டிருந்தனர் அப்போது புதுவையில் இருந்து சென்னை சென்று கொண்டிருந்த தமிழக அரசு பேருந்து அவர்கள் ஓட்டி சென்ற ஸ்கூட்டி மீது மோதியதும் இதில் ராஜேஸ்வரி படுகாயமடைந்தார் இது தொடர்பான வழக்கு புதுவை கோர்ட்டில் நடைபெற்று வந்தது இதையடுத்து கடந்த இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டு இழப்பீடாக ராஜேஸ்வரிக்கு ஒரு லட்சத்து நான்காயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்று கோர்ட் உத்தரவிட்டிருந்தது அதன் பிறகு இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு ராஜேஸ்வரிக்கு ஒரு லட்சத்து நான்காயிரம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டது ஆனால் அதற்குரிய வட்டி வழங்கப்படவில்லை இதுகுறித்து ராஜேஸ்வரி மீண்டும் கோர்ட்டை நாடினார் அப்போது நீதிபதி ராஜேஸ்வரி மீது மோதிய பேருந்தை ஜப்தி செய்ய உத்தரவிட்டார் கோர்ட் ஊழியர்கள் விபத்தை ஏற்படுத்திய தமிழக அரசு பேருந்தை ஜப்தி செய்ய சென்றனர் 
ஆனால் அந்த பேருந்தை அந்த வழித்தடத்திலிருந்து நிறுத்திவிட்டனர் இந்த தகவலை ஜப்தி செய்ய சென்ற கோர்ட் ஊழியர்கள் நீதிபதியிடம் கூறினர் இந்த நிலையில் நீதிபதி தமிழக அரசு பேருந்து ஏதாவது ஒன்றை ஜப்தி செய்ய உத்தரவிட்டார் இதையடுத்து கோர்ட் ஊழியர்கள் புதுவையில் இருந்து விழுப்புரம் செல்ல இருந்த தமிழக அரசு பேருந்தை ஜப்தி செய்தனர் இனி வரும் நான்கு சனிக்கிழமைகளிலும் பள்ளிகள் இயங்கும் என்று கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது புயல் மற்றும் மழைக்காக அறிவிக்கப்பட்ட விடுமுறையை ஈடு செய்வதற்காக நான்கு சனிக்கிழமைகளில் அனைத்து பள்ளிகளும் இயங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக பள்ளி கல்வி இணை இயக்குநர் குப்புசாமி அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது புதுச்சேரி காரைக்காலில் சமீபத்தில் மழை மற்றும் புயல் காரணமாக விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது இந்த விடுமுறை தினங்களை ஈடு செய்யும் வகையில் வரும் டிசம்பர் ஒன்று பதினைந்து இருபத்தி இரண்டு ஆகிய தேதிகளிலும் ஜனவரி ஐந்தாம் தேதி அன்றும் சனிக்கிழமைகளில் அனைத்து அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் வழக்கம் போல் இயங்கும் என்று சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கைதி மரணம் எதிரொலியாக பாகூரில் உதவி ஆய்வாளர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார் பாகூரில் இருசக்கர வாகனம் மற்றும் செல்போன் திருட்டு வழக்கில் விசாரணைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட ரெட்டிச்சாவடி கரிக்கன் நகர் ஜெயமூர்த்தி காலாப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் அங்கு உடல்நல குறைவு ஏற்படவே அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட கைதி இறந்தார் அவரது சாவில் மர்மம் இருப்பதாக கூறி உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது பாகூர் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஜெயகுருநாதன் தாக்கியதில் அவர் இறந்துவிட்டதாக குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தனர் இதனையடுத்து இந்த விவகாரம் காவல்துறை தலைமையின் கவனத்துக்கு உடனடியாக கொண்டு செல்லப்பட்டது அதன் பேரில் தற்போது சர்ச்சையில் சிக்கிய சப் இன்ஸ்பெக்டர் குருநாதனை அதிரடியாக சஸ்பெண்ட் செய்து சீனியர் எஸ்பி அபூர்வா குப்தா உத்தரவிட்டுள்ளார் மேலும் பாகூர் காவல் நிலையம் சென்ற அவர் எஸ்பி கல் ரங்கநாதன் அப்துல் ரஹீம் இன்ஸ்பெக்டர் கௌதம் சிவகார்த்திகேயன் ஆகியோரிடம் விசாரணை நடத்தினர் இந்த வழக்கில் விசாரணைக்கு அழைத்து வரப்பட்ட ஜெயமூர்த்தி வைக்கப்பட்டிருந்த லாக்கப்பை பார்வையிட்ட அவர் அங்கு என்ன நடந்தது யார் யார் அவரிடம் விசாரணை நடத்தினர் என்பது தொடர்பாக கேட்டறிந்தார் சுமார் இரண்டு மணி நேரம் விசாரணைக்கு பின் சீனியர் எஸ்பி அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றார் சீனியர் எஸ்பி விசாரணை நடந்தபோது காவல் நிலைய முகப்பு வாயில் கதவு பூட்டப்பட்டது அங்கு பத்திரிகையாளர் உள்ளிட்ட யாரும் உள்ளே அனுமதிக்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது டெங்கு விழிப்புணர்வு பேரணியில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் தேசிய கொசு மற்றும் பூச்சிகளால் பரவும் நோய் தடுப்பு திட்டத்தின் சார்பில் லாஸ்பேட்டை ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தின் மூலம் டெங்கு காய்ச்சலை உண்டாக்கும் ஏடிஎஸ் கொசு புழுக்களை அழிக்கும் சிறப்பு முகாம் புதுப்பேட்டையில் நடைபெற்றது முன்னதாக லாஸ்பேட்டை சுகாதார நிலைய வளாகத்தில் நடைபெற்ற துவக்க விழாவிற்கு மருத்துவ அதிகாரி சாந்தி தலைமை தாங்கினார் டாக்டர் சிவ பிரசன்னா ஜீவ வேந்திரன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் சுகாதார ஆய்வாளர் பாபு ஜெயகாந்தன் வரவேற்றார் சிறப்பு விருந்தினராக மலேரியா உதவி இயக்குநர் டாக்டர் கணேசன் உழவர் கரை நகராட்சி சுகாதார அதிகாரி டாக்டர் சுரேஷ் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் கொசு புழுக்களை அழிப்பது குறித்து ஊழியர்களின் விழிப்புணர்வு பேரணி துவக்கி வைக்கப்பட்டது பேரணியின் சிறப்பு அம்சமாக டெங்கு காய்ச்சலை பரப்பும் ஏடிஎஸ் கொசு வேடம் அணிந்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசரும் விநியோகிக்கப்பட்டது நிகழ்ச்சியில் சுகாதார உதவி ஆய்வாளர்கள் மற்றும் கிராமப்புற செவிலியர்கள் ஆஷா பைலேரியா களப்பணியாளர்கள் கலந்து கொண்டு டெங்கு கொசுப்புழு உற்பத்தியாகும் இடங்களை கண்டறிந்து அழித்தனர் பெண் சுகாதார மேற்பார்வையாளர் முத்துலட்சுமி நன்றி கூறினார் கஜா புயல் நிவாரணப் பொருட்கள் அதிமுக சார்பில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட நாகை காரைக்கால் புதுக்கோட்டை திருவாரூர் ஆகிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஐந்தாயிரம் குடும்பங்களுக்கு புதுவை மாநில அதிமுக சார்பில் இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பதினைந்து டன் அரிசி மைதா கோதுமை சேமியா ராகி மாவு உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்கள் போர்வைகள் மினரல் வாட்டர் நாப்கின்கள் உள்ளிட்டவை அனுப்பி வைக்கப்பட்டது இந்த பொருட்கள் இரண்டு லாரிகளில் புதுவை அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திலிருந்து காரைக்காலுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது சட்டசபை அதிமுக தலைவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான அன்பழகன் தலைமையில் எம்ஜிஆர் இளைஞரணி செயலாளரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான பாஸ்கர் வையாபுரி மணிகண்டன் ஆகியோர் முன்னிலையில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியின் போது காரைக்கால் மாவட்ட அதிமுக செயலாளர் ஓமலிங்கம் இணை செயலாளர் அசனா மாநில துணை செயலாளர்கள் கணேசன் நாகமணி நகர செயலாளர் அன்பானந்தம் பிற அணி நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் காங்கிரஸ் சார்பில் கஜா புயல் நிவாரணம் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி வழி அனுப்பி வைத்தார் புதுவையின் பழைய துறைமுகம் எந்த ஆண்டு அடித்த புயலால் சேதமுற்றதோ இதற்கான பதில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்கு செய்திகள் தொடர்கின்றன காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது 
புதுச்சேரி காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட காரைக்கால் மாவட்டத்திற்கு நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி காங்கிரஸ் கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது நிகழ்ச்சிக்கு காங்கிரஸ் கட்சி மாநில தலைவரும் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சருமான நமச்சிவாயம் தலைமை தாங்கினார் இதில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அமைச்சர்கள் கமலக்கண்ணன் ஷாஜகான் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பனிரெண்டு புள்ளி ஐந்து டன் எடையுள்ள அரிசியை வாகனத்தின் மூலம் அனுப்பி வைத்தனர் காரைக்கால் மாவட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்ட அனைத்து மக்களுக்கும் இந்த அரிசி வழங்கப்பட உள்ளது இந்நிகழ்ச்சியில் காங்கிரஸ் கட்சி முக்கிய நிர்வாகிகள் மகிழா காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வழங்கும் வகையில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் பனிரெண்டு புள்ளி ஐந்து டன் அரிசி அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய அரசிடம் இடைக்கால நிவாரணத் தொகையாக நூற்றி எண்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் கேட்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது கூடுதலாக ஆயிரத்து முன்னூற்று கோடி ரூபாய் கேட்டு மத்திய குழுவிடம் அறிக்கை அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் சிறை கைதி உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாக நீதி விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும் தற்போது சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த அவர் நீதிபதி முன்னிலையில் பிரேத பரிசோதனை நடத்தப்பட்ட பிறகு குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலைய உயர் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் சுமார் பனிரெண்டு ஆயிரம் பிடிச்ச வீடுகள் காரைக்கால் பகுதியில் பிரதம மந்திரி வீடு கட்டும் திட்டத்தின் மூலமாக கட்டுவதற்கான உதவி இப்படி பல கருத்துக்களை அவங்க நாங்கள் கூறியிருக்கிறோம் கண்டிப்பாக அவங்க செய்வாக நினைக்கிறோம் புதுச்சேரி மாநில மக்கள் கேரளாவில் மிகப்பெரிய வெள்ளம் வந்தபொழுது மனம் வந்து முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு கேரளா நிதிக்காக நிதி கொடுத்து உதவினார்கள் இப்போ நம்முடைய மாநிலத்தில் மிகப்பெரிய பேரிடர் பேரிடர் வந்துருக்கிறது காரைக்கால் பகுதி மக்கள் தவிக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நிவாரணம் கொடுக்க வேண்டிய கடமை பொறுப்பு புதுச்சேரி மாநில அரசு கொண்டு புதுச்சேரியில் வசிக்கின்ற மக்களுக்கும் உண்டு ஆகவே நான் புதுச்சேரி மாநில மக்களையும் மற்ற மற்றவர்களையும் நான் கேட்டுக்கொள்வது முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு தாராளமாக நிதி உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு அவர்களுக்கு பாத்திரங்கள் வாங்குவதற்கும் குடிமணிகள் வாங்குவதற்கும் அது மட்டுமல்லாமல் அவர்களுக்கு மறுவாழ்விற்கான திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு நிதி தேவைப்படுகிறது மாநில அரசின் சார்பாக ஏற்கனவே பத்து கோடி ரூபாய் அனுப்பிவிட்டு இன்னும் அவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக மாநில அரசின் இருந்த திட்டத்தை நாங்கள் வகுத்திருக்கிறோம் இன்றைய பாட்டி வைத்தியம் வாத நோய் குணமாக குப்பை மேனி இலை சாறு எடுத்து தினசரி ஒரு அவுன்ஸ் சாப்பிட்டு வர குணமாகும் இருநூற்று எழுபத்தி நான்கு கீழ்வாதம் தீர முருங்கை பட்டை கடுகு சேர்த்து அரைத்து பற்றிடலாம் இருநூற்று எழுபத்தி ஐந்து வாத நோய் வாத வீக்கம் தீர மிளகாய் பூண்டு விதை கஷாயம் சேர்த்து இரண்டு வேளை குடிக்கலாம் இருநூற்று எழுபத்தி ஆறு வாத பிடிப்பு வீக்கம் தீர முடக்கத்தான் இலை விளக்கெண்ணெயில் ஒதக்கி கட்டி வரவும் இருநூற்று எழுபத்தி ஏழு வாதவலி வாத நோய் குணமாக கட்டுக்கொடிவேர் சிறிதளவும் ஒரு துண்டு சொக்கு நான்கு மிளகுடன் காய்ச்சி கொடுக்கலாம் பிஎஸ்எல்வி சி ஃபார்ட்டி த்ரீ ராக்கெட்டை விண்ணில் ஏவுவதற்கான கவுண்ட் டவுன் இருபத்தி எட்டாம் தேதி காலை தொடங்கியது அதிக எடை கொண்ட ஜி சாட் இருபத்தி ஒன்பது செயற்கைக்கோளை ஜி எஸ் எல் வி மார்ச் த்ரீ டி டூ ராக்கெட் உதவியுடன் கடந்த பதினான்காம் தேதி இஸ்ரோ வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவியது இதேபோல் குறைந்த காலகட்டத்தில் அதிக செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் அனுப்பும் முயற்சியில் இஸ்ரோ ஈடுபட்டு வந்தது இதன் அடுத்த கட்ட முயற்சியாக ஹைசிஸ் என்ற புவி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோளை பி எஸ் எல் வி சி ஃபார்ட்டி த்ரீ ராக்கெட் மூலம் விண்ணில் அனுப்ப இஸ்ரோ திட்டமிட்டது இதையடுத்து திட்டமிட்டபடி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி காலை ஒன்பது ஐம்பத்தி எட்டு மணிக்கு ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டா சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் உள்ள முதலாவது ஏவுதளத்திலிருந்து இஸ்ரோ விண்ணில் ஏவுகிறது 
ராக்கெட்டை விண்ணில் செலுத்துவதற்கான கவுண்ட் அவுன் இருபத்தி எட்டாம் தேதி காலை ஐந்து மணி ஐம்பத்தி எட்டு நிமிடத்தில் தொடங்கியது மேலும் இந்த ஹைசி செயற்கை கோளானது வனப்பகுதி வேளாண்மை உள்நாட்டு நீர்நிலைகள் மண்வளம் மற்றும் ராணுவ பணிக்காக பயன்படுகிறது பி எஸ் எல் வி ரதத்தில் விண்ணில் ஏவப்படும் நாற்பத்தி ஐந்தாவது ராக்கெட் இதுவாகும் நாளை ஏவப்படும் பி எஸ் எல் வி சி ஃபார்ட்டி த்ரீ ராக்கெட்டில் வெளிநாடுகளை சேர்ந்த ஒரு மைக்ரோ இருபத்தி ஒன்பது நானோ வகை கொண்ட முப்பது செயற்கைக்கோள்கள் உள்ளன இவற்றில் இருபத்தி மூன்று செயற்கைக்கோள்கள் அமெரிக்காவை சேர்ந்ததாகும் மீதம் உள்ள ஏழு செயற்கைக்கோள்கள் ஆஸ்திரேலியா கனடா பின்லாந்து கொலம்பியா மலேசியா நெதர்லாந்து ஸ்பெயின் ஆகிய நாடுகளை சேர்ந்தவையாகும் இந்த செயற்கைக்கோள்கள் முன்னூற்று எண்பது கிலோ எடை கொண்டதாகும் இதன் ஆயுட்காலம் ஐந்து ஆண்டுகளாகும் இலங்கை பாராளுமன்றத்தில் சபாநாயகருக்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது இலங்கையில் பிரதமராக இருந்த ரணில் விக்ரமசிங்கேவை அகற்றிவிட்டு அவருக்கு பதிலாக முன்னாள் அதிபர் மகேந்திர ராஜபக்சேவை நியமிப்பதற்காக அதிபர் சிறிசேனா அறிவித்தார் அதை ரணில் விக்ரமசிங்கே ஏற்காததால் இலங்கை அரசியலில் குழப்பங்கள் நிலவுகிறது அதைத் தொடர்ந்து இன்னும் இருபது மாதங்கள் ஆட்சிக்காலம் இருக்கும் நிலையில் பாராளுமன்றத்தை கலைத்து சிறிசேனா உத்தரவிட்டார் அதற்கு சுப்ரீம் கோர்ட் இடைக்கால தடை விதித்துள்ளது இந்த சூழ்நிலையில் இலங்கை பாராளுமன்ற கூட்டம் இரண்டு நாட்கள் நடைபெறுகிறது இக்கூட்டம் சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரியா தலைமையில் நடைபெற்றது ஆனால் இந்த கூட்டத்தை அதிபர் மைத்ரிபால சிறிசேனா மற்றும் மகேந்திர ராஜபக்சேவின் ஆதரவு எம்பிக்கள் புறக்கணித்தனர் இதுகுறித்து அதிபர் சிறிசேனாவின் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டணியின் எம்பி நிமல் டி சில்வா கூறியதாவது சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரியா ஒருதலை பட்சமாக ரணில் விக்ரமசிங்கேவுக்கு ஆதரவாக செயல்படுகிறார் ராஜபக்சேவை பிரதமராக ஏற்க மறுக்கிறார் எனவே சபாநாயகர் தனது முடிவிலிருந்து மாறும் வரை பாராளுமன்ற கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள மாட்டோம் தொடர்ந்து புறக்கணிப்போம் என்றார் இலங்கை முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த எம்பி ரவ் ஹக்ரின் சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரியாவை நேற்று சந்தித்தார் அப்போது சர்ச்சைக்குரிய முறையில் நியமிக்கப்பட்டுள்ள ராஜபக்சேவை அச்சு மற்றும் டிவி ஊடகங்கள் பிரதமராக அங்கீகரித்து செய்திகள் வெளியிட்டு வருகின்றன ராஜபக்சே தலைமையிலான ஆட்சியையும் ஊடகங்கள் அங்கீகரிக்கத்துள்ளன எனவே சட்டவிரோதமான இந்த ஆட்சிக்கு ஊடகங்கள் அங்கீகாரம் வழங்கக்கூடாது என பாராளுமன்றம் உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும் ராஜபக்சேவை பிரதமர் என குறிப்பிட ஊடகங்களுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தார் உலகின் பணக்கார கிரிக்கெட் வீரர் கோலிக்கு இந்த ஆண்டு நூற்றி எழுபது கோடி ரூபாய் வருமானம் கிடைத்துள்ளது கிரிக்கெட்டின் மூன்று நிலைகளான டெஸ்ட் ஒரு நாள் போட்டி மற்றும் இருபது ஓவர் போட்டிகளில் சிறந்த பேட்ஸ்மேனாக ஜொலிப்பவர் விராட் கோலி இந்திய அணி கேப்டனான அவர் விளையாட்டு மட்டுமின்றி விளம்பரங்கள் மூலமும் கோடிக்கணக்கில் பணம் சம்பாதிக்கிறார் இந்த நிலையில் விராட் கோலி கடந்த பன்னிரண்டு மாதத்தில் நூற்றி எழுபது கோடி ரூபாய் வருமானம் ஈட்டிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது உலகின் பணக்கார விளையாட்டு வீரர்கள் பட்டியலை போர்பஸ் ஆண்டுதோறும் வெளியிட்டு வருகிறது இந்த ஆண்டுக்கான பட்டியலில் கிரிக்கெட் வீரர்களில் கோலி முதலிடத்தில் உள்ளார் உலகின் பணக்கார கிரிக்கெட் வீரர் பட்டியலில் அவர் தொடர்ந்து இரண்டாவது ஆண்டாக முதலிடத்தில் உள்ளார் ஒட்டுமொத்த விளையாட்டு வீரர்களில் கோலி எண்பத்தி இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார் அவர் பிரபல டென்னிஸ் வீரர் ஜோகோவிச்சை விட அதிக வருவாய் ஈட்டியுள்ளார் டிஸ்கார்ட் ஆடி கார் பூமா ஓப்பர் உள்ளிட்ட இருபத்தி ஓரு விளம்பர நிறுவனங்கள் கோலியின் கைவசம் உள்ளன வாட்ச் கார்கள் விளையாட்டு உபகரணங்கள் மோட்டார் பைக் துணிமணிகள் சுகாதார உணவு எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள் உள்ளிட்ட விளம்பரங்களில் அவர் பங்கேற்று வருகிறார் சமூக வலைதளங்களில் கோலியை பின்தொடரும் ரசிகர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது பேஸ்புக்கில் மூன்று கோடியே ஏழு லட்சம் பேரும் ட்விட்டரில் இரண்டு கோடியே எழுபத்தி ஓரு லட்சம் பேரும் இன்ஸ்டாகிராமில் இரண்டு கோடியே ஐந்து லட்சம் பேரும் கோடியை பின்தொடர்கிறார்கள்
இது அரிய படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் லோகமாயை திலகர் தகனம் செய்வதற்கு முன் எடுக்கப்பட்ட இது அரிய படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் காலாப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த கைதி மரணம் உறவினர்கள் நடத்திய மறியலால் பரபரப்பு விசாரணைக்கு வந்த கைதிகள் வேலை விட்டு இறங்க மறுத்து போராட்டம் நீதிமன்றத்தில் பதட்டம் தமிழக அரசு பேருந்து ஜப்தி நீதிமன்றம் அதிரடி காங்கிரஸ் சார்பில் கஜா புயல் நிவாரணம் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி வழி அனுப்பி வைத்தார் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்